ഗുഡ് ഈസ് എസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഗുഡ് ലീഡർ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പാമ്പളാനി പിതാവ് മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നിലെടുത്ത് അത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശശി തരൂർ ഒരു നല്ല നേതാവിനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ സഭയ്ക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റും ഇല്ല സഭയ്ക്ക് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പൊതുവായി ഞാൻ പറഞ്ഞ സമീപനത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ചില പ്രാദേശികമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളും വിലയിരുത്തും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രതിനിധികളെ വേറെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടുക്കി പ്രദേശത്തൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ വിഷപ്പ് അവിടുത്തെ ആളുകളും വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു നിങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രാധാന്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനന്ന് പറഞ്ഞു ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രൈസ് അവർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികളിൽ നിന്നോ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെന്നിരിക്കാം ഓക്കെ മാനുഷികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന അതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല സഭയുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതായത് സഭയുടെ ഒരു ആശുപത്രി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അവസരം കൊടുത്തത് തെറ്റല്ലേ അത് ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നതാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അയാൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരെ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ അവസരം ആ പാർട്ടി ഒരു ഗുണകരമാകുമെന്ന് കരുതി അത് അവരവിടെ വെച്ച് നടത്തി പാർട്ടിയല്ലേ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ഒരു പാർട്ടിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അവിടെ വന്നാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ടി അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടറല്ലേ എന്ന് കരുതി അവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു വിശകലനമേ അതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോഡി ഈസ് എ ആസ് പേഴ്സൺ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഗുഡ് ലീഡർ അദ്ദേഹം ആ ലീഡർഷിപ്പ് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ അത് പരിശ്രമിച്ചു അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര ഇപ്പോൾ ഈയിടെ വേറെ എവിടെയോ പോവുകയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ടല്ലോ മോഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലല്ലേ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ പേപ്പറിൽ അത് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പാണത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് അദ്ദേഹം വളർത്തിയെടുത്തു ഇവിടെയും അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ടും ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോയില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോയിട്ട് ജയിക്കാനല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള ആ പ്രാഗൽഭ്യം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടല്ലേ ബി ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നതുകൊണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് വെൻ ദർ ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ മറ്റ് ചില പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മാറക്കും ജനം അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കും ഇപ്പം സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അവരാത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതായിരുന്നു രാജ്യം ഒന്നാണ് രാജ്യത്തിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഖ്യാതിയുണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മോദിജി തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈന്ദവ മതവിശ്വാസിയാണെന്നും ഹൈന്ദവ മതമാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഒരു മന്ത്രിസഭയുടെ അതേ മണിപ്പൂർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പോയിരുന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ബൈബിൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പാട്ടുകൾ പാടി ബൈബിൾ വായനയൊക്കെ നടത്തിയാണ് മന്ത്രിസഭയെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മുഴുവൻ സ്വമേ കൂടി ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഹിസോ ഹീസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീഡർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീഡർഷിപ്പ് അതാ ക്
എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിക്കുന്നവനും എല്ലാവരുടെയും പിതാവുമാണ് ദൈവം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കാണാൻ സാധിക്കണം ക്രൈസ്തവരെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹോദര്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് അത് ഹൈന്ദ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആശയപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളവയുണ്ട് ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രകാശനമാണ് വെളിച്ചം അന്ധകാരമായിട്ട് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ മൃതമാതൃ ഇത് നമുക്കും പാടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അതേസമയം പിന്നെ രണ്ട് മതവും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സഹകരിക്കാവുന്ന മേഖലകൾ ശരിയായ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ഉണ്ട് ഈ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഈ കോഴി വെട്ടെന്നും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പം ജയലളിത പോലും അതിനെതിരായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ വോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശരിയായ ആദർശപരമായ ഋഷികൾ ധ്യാനിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതും നാല് വേദങ്ങളിലും പതിനെട്ട് പുര പിന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിലും രണ്ട് മഹാകാവ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആ സമ ഒന്നിച്ചുള്ള ഹൈന്ദവ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വളരെ ഹൃദ്യമാണത് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ബി ജെ പി ഭരണത്തിനില്ല പക്ഷേ ദേവാലയങ്ങൾ ആർക്കും വിടുവോ ആരെങ്കിലും ഒരു ആൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുത്തു എന്ന് വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഞാൻ തന്നെ അവരോട് ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു അവിടെ അല്ല ഡൽഹിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എനി പിടിക്കാൻ ചേഞ്ച് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇന്ന് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാകാം നാളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ബി ജെ പി ആകാം അവർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മതവിശ്വാസം എനിക്ക് ഇന്ന് ഹിന്ദു ആയിരുന്നിട്ട് നാളെ ക്രിസ്ത്യാനിയായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നു അവൻ ഹിന്ദുവായി മുസ്ലിമായി അതിനെതിരെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പം ഇല്ല പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു ബി ജെ പി ആധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പോയാൽ മൈനോറിറ്റീസിന് ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊക്കെ നമുക്കങ്ങ് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇപ്പോഴോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയത്തില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഹൈന്ദവ ആധിപത്യം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ തുരത്തുമെന്ന് കാരണം മുസ്ലിം ആധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ തുരത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു കൂടുതൽ ആ ശൈലിയിൽ അവരിവരെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഒരിക്കലല്ലോ ഞാനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല എന്റെ സഭയിലെ ബിഷപ്പ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയല്ലോ പിതാവ് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുകയല്ലേ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രസ്താവന നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഭയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും പ്രതിബദ്ധതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണയായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല ഔദ്യോഗിക സഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഔദ്യോഗിക സഭ ഒരിക്കലും പറയല്ല ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക പറയല്ല അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയല്ലായിരുന്നു പാമ്പളാനി പിതാവ് പാമ്പളാനി പിതാവ് മനുഷ്യരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരുടെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നിലെടുത്ത് അത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെയാണ് നമുക്കൊരു തുറവ് കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വരികയല്ലേ വന്നു അതിന് നമ്മളെന്തിനാണ് എതിർക്കുന്നത് അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഗുണമെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു നേരെ തിരിച്ചും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അദ്ദേഹം അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഗുണമെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ സമൂഹ
എന്താ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ എടുത്താൽ മതി അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചില സമൂഹങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തിയാണല്ലോ നായർ സമൂഹം അവരുമൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനോടായിരുന്നു പ്രതിപത്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയായിരുന്നു ആ പ്രതിപത്തി കുറഞ്ഞു 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 വന്നു കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നീട് അത് കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് പോയി കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ടാൽ ഉള്ള ആ ക്രൈസ്തവരും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇങ്ങനെ റൈറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ ചിലറ പരാജയങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇനി അവിടെയാണ് ഒരു രക്ഷ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പം ബി ജെ പിയിലേക്കോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും അവരാ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇൻഡിറക്റ്റായിട്ട് അവരോട് പറയുകയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇൻഡിറക്റ്റായിട്ടൊന്നും എലക്ഷൻ സമയത്തല്ല പറയുന്നത് സാധാരണ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില പോളിസികളോട് ചില പ്രവർത്തന രീതികളോട് ഒക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സഭയിൽ ഒരഭിപ്രായം രൂപപ്പെടും മനസ്സിലായില്ലേ സാധാരണ സന്ദർഭത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ മെത്രാമാരോ വൈദികരോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടുള്ള സംവാദങ്ങളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യം സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെടും ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യന ദോഷങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ളത് രൂപപ്പെടും അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പിന്നീട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവർ ഇന്ന് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമുക്ക് അപകടമല്ലേ ആ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതാണ് ഒരു മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അല്ലാതെ എലക്ഷൻ സമയത്ത് പോളിസി നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിപടലെ മാറുക അങ്ങനെയൊന്നും മാറുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല ക്രൈസ്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെയല്ല ഈ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി കോൺഷ്യസ് ആണ് ഒരു മത്രാനും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം സീറോ മാതൃ സഭയിലെ അൽമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഇങ്ങോട്ട് പറയും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ കഴിവുള്ളവനല്ല ശശി തരൂര് ഒരു നല്ല നേതാവിനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ സംസാരിക്കുന്നത് ശക്തമായിട്ട് ആ രീതിയിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത വിടാതെയുള്ള ഒരു ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്കാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനോട് വിയോജിപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഘടന അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തു വന്ന് കാണുന്നവർ ഓ ശശി തരൂർ വന്നാലും ആര് വന്നാലും ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ആ തീരുമാനമാണ് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു എന്താണെന്ന് പറയാം നേതൃത്വം എപ്പോഴും സംഘാതാത്മകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ ഇവരെന്താ ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ നിൽക്കാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതികർക്കശമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നവരെ കൂട്ടായ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതിരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം എം പി ആകാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ശരിയാകുമല്ല ഈ രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് വളരണം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവിടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരണമെന്നുള്ള പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നടക്കും അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേരും ഒരുപോലെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരാ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്
വിജയിച്ച സംഭവിച്ചത് എനിക്കും അഗ്രാഹ്യമാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ അവരെ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു സന്ധ്യ സംഭാഷണം ഇല്ലാമ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ ചില മാർഗം അതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമരം നടത്താം പക്ഷേ അത് അതിരു വിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് നടത്തട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെയും ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൂട്ടർ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരിക്കലും ശരിയല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യൂ എല്ലാം ആയിട്ട് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലല്ലോ വി ഹാവ് എ ഫ്രീ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഡയലോഗ് ഫ്രീ ആക്ഷൻ അതാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് കട്ടായം നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു എന്നാ നക്സലേറ്റെന്നോ ചുമ്മാ ഞാൻ പറയുക അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ വന്നിരുന്നാലും വി ഷുഡ് ഹിയർ ഹിം between the communities uh, uh, Christians versus Muslims ഒരു ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യൻ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇസ്ലാമൊക്കെ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് റാൻഡി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അതേപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല കാരണം സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വളരെയേറെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ അതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം ചില രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഉരിത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ഉരിത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം അത് നഗ്ന സത്യമാണ് ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത രീതികളിൽ പെൺകുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് മതം മാറ്റി അവരെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പോളിസി ഒന്നുമല്ല ആ മതത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യവാ ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെൻ്റെ പേരിൽ അത് എഴുതുകയും ചെയ്ത് അത് അതിനതിനൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു വാക്കായിട്ട് തീർന്നു അത് വെറുതെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കും ആരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ആ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്തനംതിട്ടയിൽ ജസ്നി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അപ്രത്യക്ഷയായതിന് ശേഷം സഭയ്ക്ക് അകത്ത് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ കാസ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ക്രിസ്ത്യൻ ലീഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചർച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവേശിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആ ചർച്ചയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭിന്നിപ്പിക്കും സമുദായ സൗഹാർദ്ദം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണ് ഇന്ത്യയിലും അതുണ്ടാകണം അങ്ങനെയൊന്ന് വരികിൽ എന്നെ പോലുള്ള ശുശ്രൂഷകർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളെ ഒരിക്കലും ധ്രുവീകരണത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കരുത് ഏത് ചർച്ചയ്ക്കും സഭ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ചർച്ചകളെ ഉല്ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ സമീപനങ്ങൾ ഈവൻ ദ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാം ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞ് പറയുകയും ഇപ്രകാരമുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മറ്റെല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇല്ല അവർക്ക് പോലും ഭയപ്പാടാ അവർ ചിലർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞു എന്നാ പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങളെപ്പോലും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെയോ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെയോ പൊതുവായ ഒരു പശകല്ല നിയന്ത്രണാതീതമായിട്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പറയാലേ ചില ആളുകളെ പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിപ്പോണ്ട് കൂടിയാണ് പറയാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികളിൽ വന്ന പരാജയങ്ങളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നയപരിപാടികളിൽ വന്നതാണ് ജനങ്ങൾ മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്കൂടെ 
കണ്ണു നടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എൽ ഡി എഫ് നോട്ട് ചെയ്താലും എന്താ നിങ്ങളങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാ ഇന്ന ഇന്ന ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നോട് എലക്ഷൻ സമയത്ത് ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല ഇവർക്ക് ചെയ്യണോ അവർക്ക് ചെയ്യണോ നത്തിങ് എല്ലാം എത്രമാരും അങ്ങനെ അതും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവർ അവർ പള്ളിയിൽ പോകും ഉദാഹരണത്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിനെ നിരോധിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പം പള്ളിയിൽ പോകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എടുത്തു പറയാനുണ്ട് അവരോട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും അവരെ പറ്റി ഞാൻ ഒരഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആളല്ലോ അത് അവർ പറയട്ടെ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതും കത്തോലിക്കർ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവർ മാത്രമൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ഒപ്പമാണ് സഭ ആ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായം അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന അവർ വലക്കിയിരുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസത്തിനെതിരായിരുന്നു കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഭയല്ല നിലപാട് മാറ്റുന്നത് ജനങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ ജനങ്ങളാണ് നിലപാട് മാറ്റുന്നത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറേ മെത്രാന്മാരുടെ കാര്യമല്ല ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദേവാലയ ആക്രമണങ്ങളെ മറ്റൊക്കെ കൂടിയില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളവരോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു കളിയാണ് വി ആർ ഓൾസോ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വാണ്ട് ദ കൺട്രി ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഫോർ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അതൊര സേവന രംഗത്തും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഇടപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ലേ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ തിരുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതും ഞങ്ങൾ ഡയലോഗിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്താലും അത് ഞങ്ങൾ എതിർക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഭരണത്തിൽ വന്ന കാലത്തെ ദേവാലയാക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വ കുർബാന എടുത്ത് വഴിയിൽ വിതറുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതികളുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രതികരണം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പുറത്തു പോയില്ലേ അന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായ ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ പോളിസികൾ മാറ്റും അല്ലെ മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കും പിന്നെ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും അവരുടേതായ പരിമിതികളും അവരുടേതായ ദോഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനം വിലയിരുത്തും ജനത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിന് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും അതായത് എലക്ഷൻ സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്തല്ല ആ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ വിലയിരുത്തലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഈ ഈ വക പ്രസംഗങ്ങളെയും ഈ വക അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളെയും ഒക്കെ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞു അല്ല അത് ഒരു ശൈലിയിലുള്ള പറച്ചിലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മറ്റൊരു ശൈലി പറയുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ന്യൂ ആൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം മറ്റൊന്നായിരിക്കും ഞാൻ ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ജനങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏത് പാർട്ടി ഭരിക്കണം എങ്ങനെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ കാണണം എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പായി ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് അടുത്ത വർഷം നടക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ പരിസ്ഥിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കണ്ടപ്പോഴേക്കും നമുക്കതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ദി മൂവ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ദ മൂവ് ഏത് സമയത്ത് വേണം എപ്പോൾ വേണം ഇങ്ങനെ ഇവരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള 
ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് പിതാവിന് ഈ അല്പം ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായി ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പം പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം വരുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ മാരേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഗെയിൽ എസ് പി എൻ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒക്കെ ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ പോ ഇന്നത്തെ ഐ മീൻ പ്രോഗ്രസീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ഒരാളാണെന്ന് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളോടോ കേരള ചേർച്ചിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാപ്പ പറയുന്നതിനോടെല്ലാം കേരള ചേർച്ചിന് യോജിപ്പാണ് പക്ഷെ പാപ്പ പറയുന്നതിനെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതിനോട് യോജിപ്പില്ല ഉദാഹരണത്തിന് സ്വവർഗ വിവാഹങ്ങൾ ബാപ്പാപ്പ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സ്വവർഗ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ മാർപ്പാപ്പ അവലപിക്കുന്നുമില്ല വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തെറ്റെന്ന് സമൂഹം വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യത്തെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ട് ആണുങ്ങൾ അവരൊന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിൽ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അവരെ അവരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഇല്ല ഒരാളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് അവകാശമില്ല പക്ഷേ അതേ സമയം അവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർപ്പാപ്പ എതിരാ തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അവരൊന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ടോളർ നമ്മൾ അവർക്ക് അവനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അവർ വിവാഹം കഴിക്കണം അവരുടെ വിവാഹം ആശീർവദിക്കണം ഇതിനോടൊക്കെ പാപ്പാപ്പ എതിരാ ജർമ്മൻ ചർച്ച അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴത്തേക്കും അത് പറ്റില്ല എന്ന് പാപ്പ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പാപ്പായുടെ ആവക കാര്യങ്ങളുടെ നിലപാടിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെയും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചതിനെ ഞാൻ ഹു ആ മൈ ടു ജഡ്ജ് ദം എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം രണ്ട് ആണുങ്ങളല്ലേ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരാ നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുത്